大家好，欢迎来到宝子酒的频道。今天来分享一点网友收集给我的网上影片素材。长期的使用的话，会导致这个孔径会越变越大，然后会导致这个电压不稳定。啊，现在我们是敲完的导电嘴啊，敲完的导电嘴啊，焊丝它的出丝效果就特别好了，然后改善这个焊丝导电的接触面，提高焊接质量。OK， 总算是看完了，但是这里头有不少问题。首先，如果一个导电嘴连内孔都可以变大了，你觉得它的总长会不会也稍损变短了？如果变短了，那么电极与母材之间的距离是不是变大了？那样焊接时的干生长和输出阻抗是不是也变相的增加了呢？你说这会不会影响焊接效果？该换的东西就是该换。你总不会汽车轮胎磨平了也想把纹路磕深点继续用吧？再来看看这个片段，把导电嘴直接装在焊枪上，这样敲，这焊枪上的螺牙敲伤了怎么办？那样岂不是会让牙更不顺？这种做法真的是省小钱花大钱呐、啊！再来看它的活口，也是保护帽，整个也是不圆不正，一副也是饱受敲打的状态。我真的不推荐这种做法，这样做焊线都不在气体保护封道的正中心，效果自然也不是最佳。MIG 枪专用钳子没有多少钱，买一把可以清活口，可以清焊渣，可以换活口换导电嘴，正确使用才能事半功倍。关注宝子酒，让你焊接不苦手。